，所以吧，这一集我们要讲胶原蛋白，是你们女生最希望听到的东西，你想听吗？想啊，嗯，哎，这是我们女人最在意的事情啊。那你得好好的听哦，哎，你脸上怎么有点东西？有吗？什么东西？有点漂亮。互联网开讲了，我是你的老朋友胡医师。当你照镜子的时候，发现额头多了几条抬头纹，皮肤已经不像以前那样端一端、蓬蓬的，甚至于弯下腰捡东西的时候，哎呦，好冷！胶原蛋白流失不只是在脸上皱纹变多，还可能会有骨质疏松的危险。这一集要和你分享的重点有：一、胶原蛋白。选三类食物，它最好吸收。二，多吃一种维他命，留住胶原蛋白。三，素食者吃胶质和它转化胶原蛋白。四，钙质加胶原蛋白，骨质密度。嗯啊。五，吃胶原蛋白粉，注意一件事情。六，每天吃超过这个数量，伤两种器官。胶原蛋白选三类食物，它最好吸收。女人啊，过了三十岁之后，最怕的是什么？最怕松了，最怕垮了，对不对？啊胶原蛋白就像青春一样，一去不复返。如何能够补充流失的胶原蛋白呢？胶原蛋白最多的食物是什么呢？哪一种最好吸收呢？有三种食物推荐给你。平常可以吃起来，鱼类、大骨汤、猪皮，感觉都蛮不错的哦。第一类就是鱼类的胶原蛋白，你看我手上这盘就是鱼皮，这是我们小编啊去鲜鱼汤店买的，现在都很方便，你也很容易买得到。还有鱼翅啊，这些都有胶原蛋白。鱼类的胶原蛋白啊，它的组成结构和人类的胶原蛋白啊是最相近的，容易被人体所吸收，让你吃了之后皮肤就变得蓬蓬的、端一端一的，减少皱纹和细纹的出现。第二类是大骨头汤，很多阿妈和妈妈会熬大骨汤，有没有？你们家平常都有在煮了吧？大骨汤啊，有很丰富的。胶原蛋白和葡萄糖胺，用它来保养，不只是保护关节，还能增加关节液的分泌，让关节不会卡卡的。你看，你阿妈对你有多好，都有帮你养的好好的。下次回家记得给她一个抱抱，感谢感谢她。第三类吃猪脚或猪皮，你晚餐去便当店买猪脚便当，或者是。卤味摊就可以吃到 Q 弹的猪脚，你看，你看，这个满满的胶原蛋白，或是啊，你去面店叫的小菜就会有什么呢？猪皮，点一盘来吃，皮肤变得更 Q 弹。很多的朋友啊，他很担心用猪脚、猪皮来补充胶原蛋白，会不会容易变胖啊？啊，刚刚说的这三类食物，不是说为了让皮肤端端的吗？没皱纹吗？就狂吃猛吃，天天吃，啊，那什么糖哦，不是说吃越多就越有效。那你一周吃一次、两次、三次，当然了，最好的吃法就是自己煮。你看现在食安问题那么多，自己卤猪脚，自己煮鱼皮汤，就不会吃到毒素，也不会吃到热量超标，多吃。一种维他命，留住胶原蛋白。你想增加胶原蛋白，看起来更年轻，有一个很棒的方法可以分享给你。要补充维生素 C， 因为维生素 C 的食物啊，能够帮助胶原蛋白的生成。你知道维生素 C 第一名的水果是谁吗？不是柠檬哦，是柳橙吗？不是啦。是芭乐，是芭乐。
，你吃半颗芭乐，大概一百公克的芭乐哦，里头含的维生素 C 是柠檬的四倍。维生素 C 含量第二名的是释迦，第三名的是龙眼。这三样水果，你去哎，某个超市哦，还有在菜市场，还有某某比较大型的那种超市，都可以买来吃。这些维生素 C 的水果可以让人体自行制造胶原蛋白，更棒的是帮助你留住胶原蛋白，减缓胶原蛋白的流失的速度。素食者吃胶质和它转化胶原蛋白。小编问我，那素食圈的朋友们要如何能够补充胶原蛋白呢？你可以吃有点黏黏稠稠感觉的那种蔬菜或水果，像是白木耳啊、秋葵啊、山药啊、香蕉啊，它们吃起来的口感是不是黏黏稠稠的呀？这些食物都含胶质的成分，胶质不是胶原蛋白哦，但是它的结构和胶原蛋白很相似。意思的是功哦，你吃了含有胶质的食物，就能够补充到了胶原蛋白了。有人就会问我，胶质食物又不多，我也不可能天天都吃胶质食物啊，没烦恼啦。胶原蛋白呢，其实是蛋白质的一种。你吃蛋白质食物也能得到胶原蛋白。那平常在我们的生活里啊，哪些食物里头含蛋白质呢？牛奶、毛豆、黄豆、豆腐、鸡蛋，这些食物都不用花大钱，而且容易买。你只要好好的吃蛋白质食物，就能够转化成身体需要的胶原蛋白，是不是很赞呢、啊？男生女生这样吃，胶原蛋白不流失。吃素的人容易担心蛋白质吃不够，那每天要吃多少蛋白质啊？我跟你说，男生女生怎么吃？先说女生，你是属于瘦瘦的女生，每天蛋白质要吃的量呢，就是三个手掌的分量，像这样，把你的手伸出来，在手掌上放鸡肉、豆腐，堆了三个手掌。就是三份的意思啦。如果身高是属于高个子的女生，你吃蛋白质的量就大约是四个手掌的分量了。好，再来讲男生要怎么吃啊？体型瘦小的男生，大概像我这样吧，拍谁啊？好，补充蛋白质的分量大约是四个手掌，而体型高壮的男生呢，五个手掌的分量，好不好？你吃蛋白质就是希望能够生成胶原蛋白。那如果蛋白质吃不够，会发生什么吗？皮肤就不会那么 Q 弹，关节得不到润滑，皱纹可能会增加，这样就不能美美的，外表看起来也就比较操劳啊啦。钙质加胶原蛋白，骨密度 up， 防骨质疏松，不是只有皮肤哦，你的骨骼也需要。胶原蛋白，人体的骨骼是由钙质和胶原蛋白组成的。钙质呢，就是像砖块；胶原蛋白呢，就有点像那个水泥，把这砖块一块一块堆积起来啊。那么，这样子，砖块与砖块之间需要水泥来互相密合起来哦。那么，钙质加胶原蛋白才能让骨骼密合又坚实，不会有孔洞哦。骨质缺少胶原蛋白，骨质的密度就会下降。尤其是我们这种高年级生，如果、啊、走路撞到，或者是在浴室里头不小心滑倒了，哎呦喂呀，竟然是骨折了，整个人爬不起来，大喊救人哦！小孩把你带到医院，医生说你骨质疏松的太严重，爱注意哦。还有更严重的。跌倒以后爬不起来，就一直躺在床上啊，进颤毛。我们从今天开始，好好顾一下自己身体，千万不要到那一步，好不好？吃胶原蛋白粉，注意一件事儿。有的人吃胶原蛋白粉啊，有一件事一定得要注意。如果你的脾胃功能不好，功效也会。大打折扣，为什么？你吃胶原蛋白粉以后，会先经过脾胃消化分解，成为氨基酸。这些氨基酸呢，会被吸收啊、哦，会被消化到吸收以后，才能形成胶原蛋白。而脾胃虚弱或失调的人，吃胶原蛋白粉就不容易被吸收跟生成。
。例如，整天做好做满八小时的上班族，常常三餐老是在外吃的老外族。或者是有胃食道逆流的人，吃完食物以后胃也嘟嘟啊！你要把脾胃养好，这样吃下去的胶原蛋白粉才能够被身体消化吸收。每天吃超过这个数量，伤害两个器官。有些美眉啊，哎，是不是你呀、啊？会把胶原蛋白粉当做保健食品，喝饮料的时候就加一包。那胶原蛋白粉一天可以吃多少呢？每天吃一包。一包的量呢，不要超过十克。提醒你哦，胶原蛋白粉不能吃太多，吃太多了会伤了你的肝脏，伤了你的肾脏，让你的肝脏、肾脏过劳，甚至还可能罹患肾脏病。所以呢，肝肾功能有问题的人，你在吃胶原蛋白粉的时候，建议先问一问你的医生，该怎么吃才会比较好。胶原蛋白粉如何选呢？你买的时候翻过来好好的看一下里头的成分，里面如果有写什么甜味剂啦、二氧化系啦、糊精啦、香料啊等等，哈，这还有很多你看不懂的很奇怪的那些化学名词，这些在你生活中不会出现的词儿，哎，如果看到这些的话呢？小心，这就叫做添加剂。加了太多的添加剂的话呢，你的身体吸收也会不好，胶原蛋白的吸收就会大打折扣。你不但花了钱，结果没达到你要的效果，这样不是挺可惜的吗？除了不要选太多的添加剂之外，你购买胶原蛋白粉的时候要选来源是天然的，像是鱼的。胶原蛋白像是牛的、猪的胶原蛋白，它们更容易被身体吸收利用，因为动物性的胶原蛋白更容易被人体吸收利用。